আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিন বলেন উম্মতের আরে দুনিয়ার जिंदगी যখন তুমি মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জন করে যখন কবরে যাইবা ইমানওয়ালা হইয়া যখন ওই কবরের मेहमान হইবা কবরে শোয়ানোর সাথে সাথে আতাহু মালাকান দুইজন ফেরেশতা তোমার জন্য অপেক্ষা করবে তোমাকে শোয়াইয়া মানুষ যখন তোমাকে কবরে শোয়াইয়া যখন তোমার সাথী বরুপ বাড়ির দিকে রওনা দিবে দুইজন ফেরেশতা তোমার কাছে আইসা বসবে তোমাকে উঠাইবে উঠাইয়া তোমাকে বসাইবে আতাহু মালাকান ফায়ুকাইদানি তোমারে বসাইয়া ফায়ুকাইদানি মা কুনতা তাকুলু বি হাদার রাজুল মায়া নবীর চেহারা আল্লাহর নবী বলেন উম্মতের আরে যদি ঈমান ওয়ালা নিয়া ঈমান ওয়ালা হইয়া যদি কবরে ডুবতে পারো আমাকে আমার চেহারা মুবারক ফেরেশতারা তোমার চোখের চোখের সামনে উঠায়া বলবে ও আল্লাহর বান্দা ওনাকে চিনো কি ও উম্মত যে মূর্তি ঈমান ওয়ালা হইয়া কবরে ডুববা আর ফেরেশতারা আমার চেহারা উঠায়া যখন তোমারে দেখাইবো ফা আম্মাল মুমিন ঈমান ওয়ালা হইয়া কবরে যাইতে দেরি হবে তোমার জবান দিয়া তুমি বলবা ফায়া কুলু আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলু আল্লাহর নবী বলেন ও উম্মতেরা ঈমান ওয়ালা দুনিয়া যখন কবরে ডুববা তোমার জবান দিয়া সাথে সাথে হ্যাঁ সঠিক উত্তরটা চলে আসবে তুমি আমাকে জেনে ফেলবা সাক্ষী দিয়া দিবা এমনিতে আল্লাহর ফেরেশতারা তোমাকে বলবে উনজুর ইলা মাকাদিকা মিনান নার ও আল্লাহর বান্দা তুমি যেই মুহূর্তে দুনিয়াতে বিদায় হইয়া কবর জগতে আসছো আমরা চিন্তা করেছিলাম তুমি যদি জাহান্নামী হও উনজুর ইলা মাকাদিকা মিনান নার তাকায়া দেখো তোমার জায়গাটা কত ভয়ানক জায়গাতে ছিল জাহান নামের আগুনে তোমাকে জ্বলতে হইতো কিন্তু যেই মুহূর্তে কবরে ঢুকার সাথে সাথে ইমান ওলা হওয়ার কারণে আমরা তোমাকে প্রশ্ন করলাম প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিলা উন্দুর ইলামা কাদিকে মিনান্নার প্রশ্নের উত্তর যদি সঠিক না হইতো ওই যে তাকায়া দেখো জাহান নামের আগুনে তোমাকে জ্বলতে হইতো এই মুহূর্তে সঠিক উত্তর দেওয়ার কারণে কদা আবদালা কাল্লাহ মাকাদাম মিনান জান্না ও আল্লাহর বান্দা তুমি ইমান ওলা হইয়া কবরে আসার কারণে তোমার নামটা জাহান নাম দিয়ে কাইটা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন قد ابدلك الله مقعدا من الجنه তোমার নামটা ওই জান্নাতের খাতার মধ্যে উঠাইয়া দিয়েছে আমাদের সকলেরই তো ইচ্ছা জান্নাতে যাওয়া ঠিক না ঠিক দুনিয়ার কোন মানুষ আছে যে জান্নাতে যাইতে চায় না সামনে যে আয়াত টুকুন তেলাওয়াত করেছি ওই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলম প্রিয় হাবিব কে সুসংবাদ জানাই অবাশ্রীর মিনিন নবী ও আমার নবী আপনি আপনার উম্মত মুমিন বান্দাদেরকে সুসংবাদটা দিয়া দিন যারা আমি আল্লাহর সাথে ব্যবসা করবে একটা আমি আল্লাহ পুরস্কার দিব পাঁচটা ব্যবসা করব একটা আল্লাহ পুরস্কার দিবেন মোহতারাম হাজিরিন এই পুরস্কার নিয়া ব্যবসা কইরা আল্লাহর জান্নাতে যাইতে রাজি আছেন ইনশাল্লাহ আমার যাইবেন কেন থাকবেন থাকবেন তো ইনশাল্লাহ তাইলে দেখা যাইব কে উঠে আর কে আসে দেখা যাবো ইনশাল্লাহ মোহতারাম হাজিরিন এবার আসুন আমরা সবাই চাই আমল করতে আসলে অলসতা আসে সবাই চাই অল্প আমল করতে আর অল্প আমল করে জান্নাতে যাইতে ঠিক না ঠিক মোহতারাম হাজির এই জন্য অল্প আমল দিয়ে আজকে আপনাদেরকে জান্নাতের যে হ্যাঁ রাস্তা দেখাই দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ কোন পথে মেহানত করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে অল্প সংক্ষিপ্ত পথ মেহানতের মাধ্যমে আজকে জান্নাতের রাস্তাটা কোন দিকে গেলে পাওয়া যাবে এটা আপনাদের সামনে বিস্তার যদি আলোচনা করব আল্লাহ যদি আমার তৌফিক দান করে দেখলে খুশিতে আনন্দ আত্মহরা কাজটা করে সুন্দর করে আর লাভের কথা না জানলে আল্লাহ জানে কত টেয়ে আইসি দে মেম্বারের বাড়ি আইসি দে চেয়ারম্যানের বাড়ি কত টেয়া দে আল্লাহ জানে এখন কাম যে করতেছি সারাদিন কাম করে নি দুইশো টেয়া হাত ধরাইয়া দে এই চিন্তা করে না করে না আলোচনা করব 
রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ মোহতারাম হাজিরিন আল্লাহ নবীর সাহাবি হাজর উসমান ইবনে মাজউন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবীদের মধ্যে তারা কিন্তু নিষ্পাপ ছিল এরপরও 24 ঘন্টা তারা ইচ্ছাস্থায় থাকত কিভাবে আল্লাহর তৈরি জান্নাতে যাওয়া যায় কিভাবে রাসূলকে সন্তুষ্ট করা যায় কিভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় অথচ তাদের কোনো গুনাহ ছিল না সাহাবী আজমাইনরা এত বই ছিল তাদের ভিতরে তাদের ভিতরে তাদের তুলনাটা আল্লাহ নবী আসহাবুক আন নুজুম আসমানের তারকার চাইতে আরো বেশি মান সম্মান তাদেরকে আল্লাহর নবী ঘোষণা করেছেন এই সাহাবীদের মধ্যে ইবাদতের কেমন স্পৃহা জাগছে দেখেন হযরত উসমান ইবনে মাজউন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু মায়ার নবীর কাছে আইসা একদিন হঠাৎ করে বলতেছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আল্লাহর নবী গো আমি আপনার কাছে পাঁচটা জিনিসের অনুমতি চাওয়ার জন্য আসলাম ওগো নবীজি আমি আশায় আছি আপনি পাঁচটা জিনিসের অনুমতি আমাকে দিবেন আল্লাহর নবী বলেন হে উসমান ইবনে মাজউন তাহলে তোমার পাঁচটা অনুমতি পাঁচটা জিনিস কি আমাকে শোনাও হযরত উসমান ইবনে মাজউন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু বলেন ও মায়ার নবী আজকে এই মুহূর্তে আপনার কাছে আমি আসলাম এক নাম্বার অনুমতি আমারে দিবেন আমি আমার বিবিকে তালাক দিতে চাই ওগো নবীজি আমি কেন আমার বিবিকে তালাক দিতে চাই শুনেন আমি আমার বিবির জন্য আপনার আপনার আল্লাহ আমার আল্লাহর ইবাদতে মন লাগাইতে পারি না মনোনিবেশন হইয়া ইবাদত করতে পারি না নবী গো আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আমার বিবিকে তালাক দিয়া মহান রব্বুল আলামিনের ইবাদতে মগ্ন হইতে চাই মায়া নবী কোনো উত্তর দিলেন না চুপ করে বসে রইলেন দ্বিতীয় অনুমতি চাইলেন উসমান ইবনে মাজউন দেখলেন প্রথম উত্তরটা পাইলাম না দ্বিতীয় উত্তরের জন্য অপেক্ষায় উসমান दावित खराब रास्त जौबन कारण मन लगे अनुमति दें जन जौबन टाइम कर्तन कर बिल कर दी আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লাহ আলামিনের সাহাবীর এই কথা শোনার পরে মায়ার নবী বলেন আরে উসমান তোমাকে প্রথম উত্তরটার অনুমতি দিলাম না এই মুহূর্তে দ্বিতীয় কথাটা তুমি বললা তোমার যৌবন কর্তন করার অনুমতি দিতাম কিন্তু এ উসমান ইবনে মাজউন শুনো 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 তুমি যে যৌবন কর্তন করার কথাটা আমার সামনে উপস্থাপনা করেছো কিন্তু এই যৌবনের কথাটা তোমার যৌবন কর্তন করতে চাও অতএব আল্লাহ ওই দিকে কি বলেছেন জানো আল্লাহ নবী বলেন নাই উসমান ইবনে মাজউন আশরের ময়দানে সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ আর সেই ছায়ার নিচে জায়গা দিবেন এর মধ্যে দুই নাম্বার হল যারা যৌবনের যৌবন কাল পাইয়া যৌবনের কদর করছে যৌবন কাল পাইয়া আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হইছে যৌবন কাল পাইয়া আল্লাহর পাঁচ উক্ত বিদার নামাজ সে পালন করেছে যৌবন কাল পাইয়া তার মনে চাইছে বিভিন্ন এলাকায় ঠুরে যাওয়ার জন্য কিন্তু मानु द्वित प्रकार যারা যৌবনের কদর করবে ওই মানুষটাকে আরো সে চায়ের নিচে জায়গা দিবেন এই মুহূর্তে যদি তোমাকে আমি যৌবন কর্তন করার অনুমতিটা দিয়ে দেই তাহলে ওই হাসরের ময়দানে আরো সে চায়ের নিচে জায়গা তোমার আর হবে না অতএব তোমাকে দুই নাম্বার অনুমতি দেওয়া গেল না 
আল্লাহর নবীর সাহাবি উসমান ইবনে মাজউন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ব্যথায় বিদিত হইয়া তৃতীয় অনুমতিটা চাওয়ার জন্য বললেন ও গুনবিজি আপনার কাছে আমি ইবাদতের জন্য তো প্রথম অনুমতিটা চাইছিলাম বিবিকে তালাক দেওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন না দুই নাম্বারটা চাইলাম যৌবন কর্তন করার জন্য এটাও আমাকে অনুমতি দিলেন না ও গুমায়ার নবী তাহলে এই মূর্তি তিন নাম্বার অনুমতিটা আমারে দিবেন তিন নাম্বার অনুমতিটা হলো আমাকে বৈরাগী হওয়ার অনুমতি দেন কি হওয়ার বৈরাগী তো ইসলামের মধ্যে পছন্দ করে না এটাকে তো অ্যাকসেপ্ট করে না ইসলাম অতএব তোমাকে বৈরাগীর অনুমতিটাও দেওয়া গেল না মায়া আর নবীর সাহাবি আপনার কাছে এক থেকে নিয়া চারটা তিনটা অনুমতি চাইলাম দিলেন না এখন চার নাম্বার অনুমতিটা তো আমারে দিবেন চার নাম্বার অনুমতিটা হলো আমারে সমস্ত মজাদার খাবার যতলা খাবার আছে সব খাবার বর্জন করার অনুমতিটা আমারে দিয়া দেন কারণ মজার খাবার খাইয়া রাইতের বেলা ঘুমাইলে তাহার জোতের সমুর্তে কষ্ট হয়ে যায় ও মা অগ নবীজি আমার মৌলার কুত্রুতি পায় শেলটা দেওয়ার জন্য মন তো কাঁদে কিন্তু আমি যে মজাদার খাবার খাই মজাদার খাবার খাওয়ার কারণে নবী গো আমি শেষ রাতে উঠতে পারতেছি না তাহার জোতের নামাজে দাঁড়াইতে পারতেছি না নবী আপনি অনুমতি দিন সমস্ত মজাদার খাবার আমি পরিহার করতে চাই আল্লাহর নবীর সাহাবি এই কথা শোনার পরে মায়ার নবী বলেন ও ওসমান ইবনে মাজউন তোমাকে এই জিনিসটার অনুমতি দেওয়া গেল না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার আমার উপরে যে মজাদার খাবার তিনি কি করেছেন জায়েজ করেছেন ওই খাবারকে তুমি পরিহার করার তোমাকে শক্তি আল্লাহ দেয় না কারণ আমি যখন হঠাৎ করে আমার বেলা এমন এক ঘটনা ঘটছে আমি আমার এক বিবির ঘরে মধু খাইছিলাম মধু মাইমোনার ঘরে আমি আমার মাইমোনা বিবির ঘরে মধু খাইছিলাম অপর ঘর মায়ার নবীকে দেখাবো মজা আল্লাহ নবীর সাহাবিকে মায়ার নবী ঘটনা শোনাইতেছেন ও ইমনে মাজন তুমি বলছো সমস্ত সুস্বাদু খাবার বর্জন করার জন্য কিন্তু শুনো আমার আল্লাহ কি মেশিজ আমাকে দিয়ে রাখছেন আমার বেলা এমন হয়েছে আমার বিবির ঘরে যখন মধু খাইয়া আমি বিবি আয়সা রাজি আল্লাহ তালানহার ঘরে যখন ঢুকলাম আয়সা এবং হাফসা দুইজন মিলে বলতেছেন মায়ার নবী গো আপনার মুখে দুর্গন্ধ আসতেছে আপনি কি খাইছেন কি খাইছেন আল্লাহ নবী বলেন এর উসমান আমার জবা আমার আমার বিবিদের জবান দিকে যখন আমি কথাটা শুনলাম আমি বললাম আয়সা আমি খাইছিলাম মধু তোমরা বলতেছ আমার মুখে দুর্গন্ধ আজ থেকে আমি বললাম আর কোন দিন মধু মুখে দেব না যে কথাটা আমি সাথে সাথে এই কথাটা বললাম আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার উপর সুরায়ে তাহরিম নাজিল কইরা আমাকে মেসেজ দিয়া জানায় দিবেন ও গোপায়ার নবী আপনাকে এই অনুমতিটা আমি দিতে পারলাম না আমি আল্লাহ আপনার উপরে যে খাবারকে হালাল করেছি যে মজাদার খাবারকে আমি হালাল করেছি অতএব এই খাবারকে আপনি বর্জন করার আপনার অনুমতি নাই অতএব আপনাকে এই অনুমতিটা দেওয়া গেল না এর উসমান ইবনে মাজউন যে আল্লাহ আমাকে মেসেজের মাধ্যমে জানায় আল্লাহ নবীর সাহাবি কিন্তু এবাদতের জন্য অনুমতি চাইছেন কিসের জন্য 
ইবাদতের জন্য আর আমরার ক্ষেত্রে দেখবেন তো হ্যাঁ মজাদার খাবার আর সুন্দর বউ হ্যাঁ এরকম ভাবে দেখবেন তো যদি পায় তাহলে কি এর নামাজ কি এর রোজা কি এর যাকাত সব হইলা লাই সব কিছু অন্য কিছু লাগতো না সুন্দর বউ পাইলে দেখবেন তো ইনশাআল্লাহ কই ওক্ত নামাজ যে সুইটা চলে যায় কারো ঠিক নাই কারণ বর্তমান সমাজে যুবকরা যে নামাজ পড়ে হ্যাঁ যুবকরা যদি বিয়ে করে দেখছেন নি কতজন যুবক বিয়ের বিয়ের রাতে থেকে নামাজ পড়ে কারণ কি বউ পাইছে দুনিয়ার সবকিছু ভুলছে আর সাহাবিদের জীবটা দেখেন তাকা দেখেন উল্টা ছিল সাহাবি আজমাইনদের জিন্দিগিটা আমাদের জিন্দিগি থেকে উল্টা ছিল তারা সুন্দর বউ পাইছে এরপর বউরে বাদ দিবার লাগি আমি যখন মধু খাইছিলাম হ্যাঁ আমার বিবিদের কথা শুনে মধু বর্জন করার ইচ্ছা করছিলাম আল্লাহ সুরায় তাহারিম কোরআন শরীফের মধ্যে সুরায় তাহারিম আছে ওই সুরায় তাহারিম নাজিল করে আমার জানাই দিচ্ছেন নবী আপনি মধু হ্যাঁ আপনি মধু কেন আমি যে আল্লাহ আমি আল্লাহ যে খাবার আপনার উপরে হালাল করি অথব নবী গো আপনা আপনাকে এটার অনুমতি আমি দিলাম না নবী বলতেছেন তুমিও মেসেজটা গ্রহণ করো ও উসমান ইবনে মাজরুন তোমাকে এটার অনুমতি দেওয়া গেল না আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত উসমান ইবনে মাজরুন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু বলেন ও গো মায়ার নবী এক থেকে নিয়া চালতা আমি অনুমতি চাইলাম একটার অনুমতি দিলেন না ও গো মায়ার নবী তাহলে শেষ অনুমতিটা আপনার কাছে চাই শেষ অনুমতিটা আমারে দিয়া দেন আল্লাহর নবী বলেন উম্মু আমার সাহাবী উসমান ইবনে মাজরুন বলো কি অনুমতিটা চাও মায়ার নবীর সাহাবী উসমান ইবনে মাজরুন বলেন নবী গো তাহলে আমারে এই অনুমতিটা দিন সারা দিন সারা রাত মহান রব্বুল আলমিনের কুদরতি পায়ে সাজদা দিয়া আমি जिंदगी কাঠায় দিতে চাই সন্তুষ্ট করার জন্য জান্নাতি যাওয়ার জন্য শোনো আমার আল্লাহ তোমাকে এত কষ্ট করার জন্য বলে নাই রে উসমান তোমাকে আমার আল্লাহ এত সহজ কিছু আমল দিয়েছেন আল্লাহর নবী বলেন উসমান ইবনে মাজুন শুনো আমার উম্মতের মধ্যে যখন কোন উম্মত ইয়াশারের নামাজ আদায় করে জামাতে আদায় করে যখন শূন্য তুরিকায় গুমের ঘরে চলে যাবে অর্ধরাত্র এবাদতের সওয়াব মহান আল্লাহ আমার এই উম্মতির হ্যাঁ আমি এক আমল নামার ব্যাংকে আল্লাহ জমা করে দিবে এরে উসমান ইবনে মাজুন সারা দিন সারা রাত্র এবাদতের প্রয়োজন নাই কোন উম্মত যখন এসারের নামাজ পড়ে ঘুমের ঘরে যাবে অর্ধেক রাত্রের তাহার যদি সাপ তার আমল নামাই ঢুকে যাবে আর আমার কোন উম্মত যখন সারা রাত্র মজা করে ঘুমাইয়া যখন ফজরের আজান দিবে বলবে ওই সময় যখন আমার বান্দা হ্যাঁ মজার বিছানা লাথি মেরে ছেড়ে যখন মসজিদের ডাকে সারা দিয়া আমি মহান রব্বুল আলমিনের কুদ্রতি বাই সাজা দেওয়ার জন্য মসজিদে চলে আসবে আল্লাহ নবী বলেন ওই উম্মত সারা রাত্র ঘুমাইল ফজরের নামাজ পড়ার কারণে মহান আল্লাহ সারা রাত্র এবারের সওয়াব তার আমল নামাই ঢুকাইয়া দিয়েছে মায়ার নবীর কাছে মায়ার নবী উত্তর দিলেন না নিষেধ করে দিলেন এমত অবস্থায় হজরত উসমান ইবনে মাজুন মনটা কষ্ট নিয়া মনে কষ্ট নিয়া মায়ার নবীর সামনে দিকে রওয়ানা দিছে এই দৃশ্যটা মহান আল্লাহ দেখছে না দেখছে না 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাথে সাথে প্রিয় হাবিবের উপরে আমার তেলাওয়াত কিন্তু আয়াত নাযিল করে জানায়া দিয়েছেন ওয়াগুনু বিজি ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন ওয়াগুনু বিজি আপনি ওই সমস্ত মানুষদের কি সুসংবাদটা দিয়া দিন কারা ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু হাল আদুল্লুকুম আলা তিজারা ওয়াগুনু বিজি আপনার সাহাবী অতকুল পর্যন্ত আপনার কাছে অনুমতি চাইছিল আপনি একটারও অনুমতি দিলেন না আপনার সাহাবীর নিয়ত ছিল আমার এ সন্তুষ্টি অর্জন করে আমার তৈরি জান্নাতে যাওয়ার জন্য ও গুরুবিজি আপনি আপনার সাহাবীকে সুসংবাদটা শোনা দেন আপনার সাহাবী যখন আমার এবার আমার সাথে ব্যবসা করবে একটা আমি আল্লাহ পাঁচটা পুরস্কার দিয়া জান্নাতের মালিক বানাইব समस्त इमानदार के घोषणा कर दें पृथ्वी मानुषारा आल्ला तुम्हारा व्यवसा करो एक आल्ला पुरस्कार देव मोहतरम हाजरीन सहबी मन व्यथा नहीं चलते आल्ला आयात नाजिल कर प्रिय हबीब के सुसंबा रबुल आलमीन घोषणा दिया दी एन आगे सुनते हो आल्ला पांच पुरस्कार देवें पांच पुरस्कार कथा आगे जानब तबसार ते हाथ देव मोहतरम हाजरीन आल्ला बंदा जो व्यवसा करब हमारे एक आल्ला पुरस्कार देव पांच टाइम मध्य एक नम्बर हल तुम जी कुमिन आदा बिन अली अल्लाह रबुल बोलें उम्मते अमार बंदारा सुनो जहां नाम दिखा मुक्ति दान कर कारण जहां नाम दिखे गोतराम हजरिन ए रकम बुकामी समाज मानस आ কারণ নামাজের কাছেও নাই আবার জান্নাতে আশা করে আরে তোরা নামাজ পড়ো নামাজ না পড়লো এই মান্ডা বড় শক্ত আছে কই নেই আরে কলারে টান্ডা কই নেই তোরা নামাজ পড়ো আর আমি নামাজ না পড়া এই মান্ডা বড় শক্ত এ নামাজ হলে কি বয় শক্ত কই নেই আরে এ নামাজ হলে কি বয় বিড়ি দেহে এ নামাজ হলে কি বয় টিভি দেহে আরে কই নেই এমনিতেই নামাজ পড়ে না আরেকবার যা পড়ে कठिन समस्या सम्मुखीन होते उद्धार हार मत शक्ति अथच आल्ला नबी बोल तुम्हारा जो विपदे बढ़वा नाम दाड़ाओ नाम दाड़ाया महान पवित्र रबुल आलमीन कूद्रुति पाए सलता दिया उत्तोलन कर जो चकर पानी चारवा अल्लाह रबुल आलमी तुम्हारे जो तो कठिन मुसीबत आसुक ना क्यों अल्लाह से मुसीबत थी तुम्हें उद्धार कर हेफत करते दिदाम मासिलो नी हाँ क्या बात 
আল্লাহ দিছে আল্লাহই বাঁচাইছে ইউনুস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর এই মাছের পেটের ভিতরে যাওয়ার পরে ইতিহাস সবাই জানে ইতিহাস বলা উদ্দেশ্য নয় মুহতারাম হাজিরিন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মাছের পেটের ভিতরে গিয়েছিল হ্যাঁ শেষ পর্যায়ে এমন একটা গুনগুন আওয়াজ বাহির হইতেছে আল্লাহ বলেন কি রে এমন আওয়াজ হইতেছে ফেরেশতারা বলেন আল্লাহ ওই আপনার নবী মাছের পেটের ভিতরে যায় আপনাকে গুনগুন গো আপনার কাছে যেন গুনগুন করে কি যেন বলতেছে আর কান্না করতেছে আল্লাহ আমি তোমার দোয়া কি কবুল করলাম ওয়ানাজ যাই না আমি তোমাকে তোমার দোয়া কি কবুল করে ওয়ানাজ যাই না আপনি যে মুক্তিপতি পড়ি আমি আল্লাহর কাছে তৌবা কান্না করার কারণে আমি আল্লাহ আপনাকে যেইভাবে মুক্তি দান করেছে আমার মুমিন বান্দাদের একটু কুটির মুসিবত থেকে আমি আল্লাহ উদ্ধার করব নামাজের প্রয়োজন আছে না নাই মোহতারাম হাজিরিন শীতের দিন দেখ শীতের সময় আসলে ফজরের নামাজ বেশিরভাগ অধিকাংশ মানুষে পড়ে না মসজিদে গিয়ে যায় দেখলে বোঝা যায় মোয়াজেনার ইমাম ছাড়া আর কেউ নাই শুক্রবার হইলে মসজিদের বাহিরেও জায়গা নাই তাহলে এই এই আবাদত নিয়া এই পরিস্থিতি নিয়া কিভাবে জান্নাতে যাইতে পারে মোহতারাম হাজিরিন এখনো সময় আছে দুনিয়ার সময়টা বড় অল্প কবরের জগৎটা বড় লম্বা যার কোনো শেষ নাই অতএব নামাজ পড়তে হবে নামাজ পড়ে আল্লাহর তৈরি জান্নাতে যাইতে হবে ঠিক না বেটে তোমার ডাকার প্রয়োজন তুমি অসুস্থ হয়ে গেছো আমি আল্লাহর কাছে চাও দুনিয়ার মানুষের কাছে যাওয়ার আগে যদি আমি আল্লাহকে বান্দা চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে ডাক দিতে পারো আমি আল্লাহ তোমার চোখের পানি নাকের ডগায় আসতে দেরি হবে আমি আল্লাহ তোমার সমস্যা সমাধান করতে সেকেন্ড দেরি করব না তাহাজ্যদের নামাজে দাঁড়ায় যখন বান্দা কান্না করে ফেরেস্তারা বলেন আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত মানুষ গুমের গড়ে বিবর তাকায়া দেখেন আপনার ওই বান্দা নামাজের আরামের গুম হারাম করে নামাজের মসলায় দাঁড়াইয়া যেখানে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ গুমের গড়ে বিবর আছে দেখেন না আপনার কুদ্রতি বাইশাস দাদিয়া কেমন করে চোখের পানি চাড়তেছে আর কানতেছে ও আল্লাহ আপনি তাকায়া দেখেন আপনি তার দোয়াটাকে কবল করেন আল্লাহ বলেন ফেরেস্তারা রে আমার বান্দা যখন আমার কুদ্রতি বাইশে আমি এই দৃশ্য দেখে আমি বড় আনন্দিত 
समस्त समाधान आल्ला दान कर आल्ला नामी जाओ मुक्ति जहान नाम भयंकर एक जगह जे जहान नाम आगुन कलो दुनिया आगुन तो लाल जहां नाम दुनिया लाकृत हो विभिन्न लाकृति आगुन जालान लाल है जहां नाम आगुन मानस एवं पाथर एके बारे कलो मोहतराम हजरिन हजार हजार बस आगुन चालाया जालाया पावर फुल आगुन मोहतराम हजरिन आगुने चारे दिन मानुषा हाँ एके बारे कंकाल हया बुस्तुगुली आलदा हईते सेकेंड दिन होना मोहतराम हजरिन आल्ला गत्पादन सब चाहते तर भयानक जी जगह जहां नाम दिखे आल्ला मुक्ति दान कर गुणामुक्त जीवन दान कर हाथ देर गुना दुनिया मानुष 
যেই মুহূর্তে রুহুটা বাহির হবে আপনি যেই সংসারের জন্য এত কিছু করলেন আল্লাহর বিধানে কাছের মতো ব্যঙ্গে চোরমার করে দিলেন যেই সংসারের জন্য যেই আদরের সুন্দরী বিবির জন্য যেই সন্তানাদির জন্য এত কিছু করলেন রুহু বাহির হইতে দির হবে সন্তান বিবি বাচ্চা আজকে সদন আপনাকে ওই গহীন কবরে রেখে আসতে বেশি দেরি করবে না দেখবেন তো মোতারাম হাজিরিন এত কিছু করি মৃত্যু হইতে দেরি হয় মানুষ জানা যা আর দাফন কাফনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে ঠিক না বেটি এটা মানুষের আত্মীয় স্বজনের দোষ না এটা বিধান হ্যাঁ এইটা দুনিয়ার বাস্তবতা এই জন্য বলতে হইতেছে মোতারাম হাজিরিন এখনো সময় আছে এখনো সময় আছে মৃত্যু আসার আগে জীবনকে হ্যাঁ সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য একটু মনোনিবেশন হয় একটু মোজাহাদা করি হ্যাঁ জীবন কিভাবে চললে জান্নাত পাওয়া যাবে জীবন কিভাবে চললে ওই গহীন কবরে শান্তিতে থাকা যাবে একটু চেষ্টা ফিকির চালায় চেষ্টা চালাইলে দেখা যাবে চেষ্টা মোজাহাদার মাধ্যমে আমার আপনার জিন্দগি সফল হবে সফল জিন্দগি নিয়া কবরে দুখলে আখেরাতের জিন্দগিও সফলতা অর্জন পাওয়া যাবে মোতারাম হাজিরিন কবর হ্যাঁ এমন গহীন কবরে হ্যাঁ মৃত্যু হইতে দিরি সাথে সাথে নিয়ে যাবে গল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দাফন কাপন হবে কবরটাতে একা একা থাকতে হবে কিন্তু এই যে দুনিয়ার মধ্যে এত কিছু কামাই করলেন কুঠি কুটি টাকা পাহাড় করে গেলেন হ্যাঁ বিশাল অট্টালিকা বা প্রসাদ করলেন কি আরামের বিছানায় ঘুমাইলেন একটু চিন্তা করেন রাতে ঘুমাইবার আগে একটু মৃত্যুর কথা চিন্তা করেন আহারে এই মুহূর্তে যদি আমি মৃত্যুবরণ করি সকাল তো হবে না আমার জন্য পরকাল হয়ে যাবে মানুষ যদি একটু চিন্তা করে তাহলে জান্নাতের পথে পরিচালিত হইতে অতি সহজ হয়ে যাবে কিসের চিন্তা রাত বারোটা পর্যন্ত চাষ্ট লইতে হইতে আসেনি মানুষ এমন রাত বারোটা পর্যন্ত চাষ তুলে দেখবেন তো নামাজ যে কইতা গেছে এ নিজেও জানে না বারোটার পরে ঘরে গেছে খাইছে না বিবি দিক দেয়া এমনি ঘুমাই রয়েছে না খায়া স্বামীর লাগে অপেক্ষা করতে করতে এমনি সেদ কইরা হ্যাঁ বারোটা বাজে ঢুকিয়া ডাকে এই দরজা খুলস না খুললে দেখা গেছে কো বাদ দে ও খাওগা গিয়া আমার ঘুমো ধরছে সেদের সুরে ডেগের পাতিলের কাছে যা যায় দেখে খাওয়ন তো সবাই খায়া হ্যাঁ একেবারে তলাক ডেগের পাতিলের নিচে কিছু খাবার আছে দেখা ডেগের এমনি এক লাতি দে ঘরে আসে ঘুমাইতে ঘুমাইতে একটা দুইটা বাজে এই লোকটা ঘুমের ঘরে পড়লে হ্যাঁ দেখা যাবে শেষ রাত্রে ফজরের সময় উঠবে কেমন করে এই জন্য আপনার মমিন সিং ডিস্ট্রিক্টের মানুষ এমনিতে আল্লাহ বেরু হ্যাঁ আমিও জানি মমিন সিং এর মানুষ হ্যাঁ আল্লাহর পথে অনেক অগ্রগামী তাবলিগের দিক দিয়ে হোক আমি তাবলিগের সফরে করছি হ্যাঁ আমি অনেক আমিরদের কাছ থেকে আকার গুজারি শুনছি যে মমিন সিং এর মানুষ তাবলিগের মেহনতের দিকে অনেক আগায়া এবং যারা আসে নুসরত করার জন্য তারা অনেক পাগল করা হয়ে থাকে এই জন্য আপনাদেরকে পায়ে হাত রেখে বলে যায় আমার কথা এতগুলা কথা আমি বলতেছি কোন কথা আপনারা না রাখেন অন্তত একটা কথা আমার আমার সাথে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ওয়াদা দেন হুজুর আজকে দিয়ে কোনো দিন আর নামাজ ছাড়বো না বিনা কারণে নামাজ ছাড়বো না হাত উঠায়া আল্লাহরে দেখায় বলেন আল্লাহ সবাই আপনি কবুল আর মঞ্জুর করেন আয় আল্লাহ সবাই রে পাশ একটু নামাজই বানায় দেন হাত নামান মোহতারাম হাজিরিন এবার আসুন আল্লাহ রাব্বুল আলাইন বলছেন বান্দা তোরে দুই নাম্বার পুরস্কার দেব আমি আল্লাহ তোর তামাম জিন্দিগির গুনাগাদা আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দেব বান্দা দুই নাম্বার পুরস্কারটা আমি তোমার দিলাম তোমার সমস্ত গুণা আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তিন নাম্বার পুরস্কারটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দা ও বান্দা শোনো তিন নাম্বার পুরস্কারটা আমি আল্লাহ তোমাকে দান করব কি পুরস্কার দেব ওয়ু দুখে লুকুম জান্নাতিং मेहमान बनाब अल्लाह 
তোমাকে তিন নাম এক নাম্বার পুরস্কার দিলাম জাহান নাম দিকে তোমার নামটা কাইটা দিলাম বান্দারে দুই নাম্বার পুরস্কারটা আমি আল্লাহ দিলাম তোমাকে গুণামুগ্ধ জীবন দান করলাম বিনিময় কিন্তু একটা ব্যবসা আমি আল্লাহর সাথে তুমি যদি করো একটা আমি আল্লাহ পুরস্কার দিব তোমার পাঁচটা ও বান্দা দুই নাম্বার পুরস্কার তোমাকে গুণামুক্ত জীবন দিব তিন নাম্বার পুরস্কার হলো জান্না আমি আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের মেহমান বানায় জান্নাতে ঢুকাইব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বান্দা তোমাকে তো জান্নাতি দিব জান্নাতি ঢুকার পরে এমন এক জান্নাত তোমার দান করব জানো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বান্দা प्रवाह मान रखे কেমন নদী আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বিশুদ্ধ পানির নদীর বান্দা ও বান্দা বিশুদ্ধ শরাবের নদী আরে মিয়া আল্লাহ রাবুল আলমিন দুনিয়ার মধ্যে মদ গাজা ইয়াবা টেবল সবকিছু হালা হারাম করেছেন ও বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন দুনিয়াতে মদ খাইলা না আমি আল্লাহর বইয়ে মদ বর্জন করলা আমি আল্লাহর বইয়ে ইয়াবা টেবলেট তুমি খাইতা আমি আল্লাহর ভয়ে ঢুকছে বাদ দিয়া দিলা বান্দা রে শোনো হাত জান্নাতে ঢুকতে দেরি হবে তোমাদের জন্য আ বিশুদ্ধ মজাদার মদের নদী আমি আল্লাহ জান্নাতের নিদিয়া ছালায়া দিমু তোমার যে মুহূর্তে মরে চাইবো তুমি সেখান থেকে ঢুপ দিয়া খাইবা আর মজা পাইবা এটা কাদের জন্য যারা দুনিয়াতে ইয়াবা ট্যাবলেট খাইছে আর গাঁজা খাইছে আর মদ খাইছে তাদের জন্য যারা বর্জন করছে যুবক ভাইদেরকে আমি লক্ষ্য করে স্পষ্ট করে বলতে চাই আজকে আমাদের সমাজ যুব সমাজ নষ্ট হইতেছে দুইটা কারণ এক নাম্বার হলো নেশা আর একটা হলো মেয়েদের প্রবণে পড়ে ঠিক না বেটি আজকে দেখা যাইতেছে অধিকাংশ যুবকে নিজের জিন্দিয়ে বরবাদ করে দিতেছে নেশা আর মেয়ে ফোনে যদি একটা অপরিচিত নাম্বার হয় দেখবেন তো সারা রাত্র কাড়ায় দিছে অথচ সারাদিন মাটি কাটছে রাতের বেলা প্রেমিকে ফোন দিছে মার্শাল্লাহ দিলে কথা কইতে কইতে ইমোতে এমনিতে ঠেয়া কাটে না তো কারণ ইমোতে এমবি কাটে দেখা গেছে সারা রাত কথা কইতে কইতে ছায়া দিয়ে তিনটা বাজে গেছে এর খবরও নাই আছে না নাই মোহতারাম হাজির যুবকদেরকে স্পষ্ট করে বলি ও যুবক বাইরা পায়ে হাত রেখে বলে যায় নেশা যারা করে তাকেন আপনাদের পায়ে হাত রেখে বলি সময় আছে যদি জান্নাতি শরাব খাইতে চান তাহলে এখন থেকে আজকে থেকে তবা করে বাড়ি যাবেন আর জীবনে ইয়াবা ট্যাবলেট সেবন করবো না আর জীবনে মদ খাবো না আর জীবনে গাঁজা খাবো না আর জীবনে ফেনসিডিল খাবো না আজকে তবা করতেছি হুজুর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তবা করতেছি যদি করতে পারো জান্নাতে ঢুকতে দেরি হবে আল্লাহ বলছেন তা জিরিমিং তাহতিয়াল আমি আল্লাহ জান্নাতের নিজ দেয়া কয়েকটা নদী চালায় দেব এর মধ্যে বিশুদ্ধ মদের নদী আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য রিজার্ভ করে রাখলাম মোহতারাম হাজরিন আল্লাহ কোরআনের মধ্যে যা বলছেন সত্য না মিথ্যা সত্য হইলে মানার দরকার আছে না নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বান্দা তোমাকে তিন নাম্বার পুরস্কারটা আমি আল্লাহ দান করব তিন নাম্বার পুরস্কারটা কি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন জান্নাতে ঢুকাইব ওই জান্না আমি আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের ভিতরে ঢুকাইয়া আনহার আমি আল্লাহ জান্নাতের নিজ দিয়ে অগণিত নদী প্রবহমান রাখবো হ্যাঁ বিশুদ্ধ মধুর নদী পানের নদী उपहार देव जे खा एक माइल दुई माइल ना एक बारे साठ माइल उषा हो तुम जानना खा এখন প্রশ্ন করবেন হুজুর ষাট মাইল উষা যদি আমাদের খাত হয় এখানে উঠব কিভাবে ঘুমাবো কিভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বান্দা 
জান্নাতের ভিতরে ঢুকা পড়ে সাইজ মাল উঁচু খাদ যখন তোমাকে দেওয়া হবে তুমি যখন উপরের দিকে তাকাইবা তোমার চোখের পাওয়ারের সাথে খাটের একটা যোগাযোগ থাকবে তোমার চোখের পাওয়ার যে দিকে পড়বে চোখের পাওয়ার কারণে খাট তোমার কাছে এক অটোমেটিকলি তোমার পায়ের কাছে নিচে চলে আসবে কালিমার জন্ম হুসাইন শহীদ হলেন কার বালাই জান চলে যাই মান চলে যাই তবু জবানে ভালো লাগে না আল্লাহ সঙ্গে চায় আল্লাহ আপনার মনের ভিতরে কথাটা আসতে দিরি হবে আল্লাহ পরের অংশে বলেন তোমারে সুন্দর বিছানা দেওয়া হবে তোমারে এমন একটা বিবি আমি আল্লাহ দান করব আমি আল্লাহ দুনিয়ার বিবির মতো বিবি দান করবো না পাক সাপ একটা পবিত্র নারী তোমার বিছানার শোয়ার জন্য দান করব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ও বান্দা আমি আল্লাহ তোরে জান্নাতে ঢুকাবো জান্নাতে ঢুকানোর পরে ও অগণিত না জনি আমত আমি আল্লাহ তোর জন্য রাখছি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমার বান্দাকে যখন আমি আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে ঢুকাবো জান্নাতের ভিতরে ঢুকানোর উপরে আমার বান্দাকে মজাদার খাবার দেব আমার বান্দাকে বিভিন্ন ধরনের ফলের আইটেম দেওয়া হবে আমার বান্দাগুলি খাবে খাবার পরে বলবে আল্লাহ একটু আগেই ফলটা দিলা আল্লাহ এখন আবার একই রকমের ফল আপনি কেন দিলেন আল্লাহ বলবেন বান্দারি কথা শোনার পরে আল্লাহ বলবেন বান্দারে তুমি দেখতে সফল একই রকম খায়া খাওয়া দেখো আগেরটার সাথে পরেরটার স্বাদের কোন মিল নাই বান্দা আগেরটা যেরকম স্বাদ পাইছ এর চাইতে হাজার গুণ স্বাদ পরের বলে তুমি পাইবা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন পরের অংশে বলতেছেন বান্দা তোরে জান্নাতির ভিতরে অগণিত নিয়ামতের খাবার যখন তোকে দান করব খাবার খাওয়ার পরে তুমি একাকিত্ব তুমি ভালো লাগবে না আমি আল্লাহ তোমাকে এমন কিছু জিনিস দান করব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ বলতেছেন বান্দারে তোর মনের খবর তো আমি আল্লাহ জানি ভালো করে জানি আর জান্নাতে বিছানা পাইবে তোর সাথীরও প্রয়োজন আমি আল্লাহ দুনিয়ার সাধারণ নাপাক মহিলাদেরকে তোরে দিব না একবারে পাক সাপ পবিত্র একটা নারী তোর বিছানার সঙ্গী বানাইয়া দিব 
মোতারাম হাজিরিন আল্লাহ অগণিত নিয়ামত দিবেন এরপরে দেখেন সাহাবে আজমাইনদের সামনে যখন আল্লাহর নবী জান্নাতের বিবরণ দিতেছিলেন আল্লাহর নবী বলতেছিলেন ও সাহাবিরা জান্নাতে তোমরা যখন যাইবা জান্নাতে ঢুকার পরে অগণিত খাবার পানাহার হ্যাঁ পানীয় জাতীয় পান পান করবা খাবার খাইবা খাওয়ার পরে তোমরা আবার প্রস্রাব পাইকানোর প্রয়োজন হবে না তোমাদের বিছানা থেকে উঠতেই হবে না আল্লাহর নবী সাহাবিরা বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ তাহলে এত মজাদার খাবার হ্যাঁ খাওয়ার পরে পানীয় জাতীয় জিনিস পান করার পরে তাহলে প্রস্রাব পাইকানোর তো প্রয়োজন হইব আপনি বলতেছেন ওটার কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ আপনি বলতেছেন উঠতে হবে না তাহলে প্রস্রাব পাইকানাটা কেমনি মিটবে আপনি আমার একটু জানায় দেন আপনি আমাদেরকে একটু শোনায় দেন আল্লাহর নবী বলেন ইন্না আহলাল জান্নাতি ইয়াকুলুনা ফীহা ওয়া ইয়াশরাবুনা ওয়া লা ইয়াতফুনুনা ওয়া লা ইয়াবুনুনা ওয়া লা ইয়ামতাখিতুনা ক্বালু ফামা বালু তাআমি ইয়া রাসূলুল্লাহ ক্বালা জুশাউ ওয়া রাশন কারাশিল মিসকিন আল্লাহর নবী বলেন ইন্না আহলাল জান্নাতি ইয়াকুলুনা ফীহা ওয়া উম্মতেরা জান্নাতি মানুষগুলা যখন জান্নাতের ভিতরে খাবার খাইবে পানীয় জাতি জিনি পান করবে এমন অনুত অবস্থায় তাদের কোনো প্রস্তাবের প্রয়োজন হবে না ওয়ালা ইয়াবুনুনা তাদের প্রস্তাবের প্রয়োজন হবে না ওয়ালা ইয়ামতাখিতুনা ওয়ালা ইয়াতাগাওয়াতুনা তাদের খাস পালানির প্রয়োজন প্রয়োজন হবে না নাক পরিষ্কার করার প্রয়োজন হবে না আল্লাহর নবীর সাহাবীরা মায়া নবীকে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ তাহলে আপনি বলতেছেন কোন জিনিসের প্রয়োজন হবে না তাহলে এই প্রস্রাব পাইকানোর প্রয়োজনটা কেমনে মিটবে আল্লাহ নবী বলেন ও সাহাবিরা প্রয়োজন যখন আসবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহ নবী বলতেছেন কলা জোসাউন বান্দার ভিতরে একটা ডেকুর আসবে ঢেক দিবে ডেকুর আসার সাথে সাথে আল্লাহ পায়খানার প্রয়োজনটা আল্লাহ মিঠাইয়া দিবে আল্লাহর নবী সাহাবিরা আল্লাহ নবীকে বলতেছেন ইয়ার সোল আল্লাহ ও নবীজি আপনি বলেছেন ডেকুরের মাধ্যমে খাবারগুলি হজম হয়ে যাবে পায়খানার কোনো প্রয়োজন হবে না আল্লাহ তাহলে পানীয় জাতীয় বস্তু যখন মধুর হা নদী যখন আমাদেরকে দান করবে সরবের নদী আমাদেরকে দান করবে ওইখান থেকে পানীয় জাতীয় বিষয় বস্তু যখন আমরা পান করব তাহলে তো প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে মায়ার নবী গো প্রস্রাবের প্রয়োজনটা কেমনে মিটবে আল্লাহ নবী বলেন কলা জুসাউন ও রাসুন রাসুন শব্দের অর্থ হলো ঘাম আল্লাহ নবী বলেন উম্মতের আমার উম্মতকে যখন জান্নাদির ভিতরে এতগুলা পানীয় জাতীয় বস্তু তাকে পান করার জন্য দান করবে পান করবে যেই মুহূর্তে প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে তার পশমের গুড়া দিয়ে একটা গাম আসবে গামের মাধ্যমে আল্লাহ প্রস্রাবের প্রয়োজনটা আল্লাহ মিঠাইয়া দেবে যাদের গানের দুর্গন্ধ বড় খারাপ ছিল কাছেও যান গেছে না এমন মানুষ আছে না নাই অনেক মানুষ আছে ঘামলে দুর্গন্ধ করে আবার অনেক মানুষ আছে ঘামলে দুর্গন্ধ করে না আল্লাহ ঘামের মাধ্যমে মিঠে যাবে তাহলে ঘাম যদি জান্নাতি মানুষ ঘামে তাহলে তো জান্নাতে কষ্ট পাই পাইবো আমরা কারণ ঘামের দুর্গন্ধ বড় খারাপ অতএব আপনি বলছেন জান্নাত সুখের জায়গা কোনো কষ্টকর জিনিস সেখানে অনুভব করবে না এখন যদি বান্দা ঘামে তাহলে দুর্গন্ধ তো কষ্ট লাগবো আল্লাহ নবী বলেন না উম্মতের আরে শুনো শুনো আমার উম্মত রাজকন জান্নাতের ভিতরে ঘামবে এই গাম দুনিয়ার কোন সাধারণ ঘাম হবে না আমার উম্মতের সেই দিন ঘাম আল্লাহ মেসকে আম্বরের চাইতে আরো সুগ্রামই দান করবে আল্লাহ জান্নাতে দুঃখাইব 
মুতারম হাজিরিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা জান্নাতের ভিতরে তোমাকে খাওয়াবো আর তোমাকে পান করাবো তোমাকে তোমার সাথে বিবিধান করব ও বান্দা যেই মুহূর্তে জান্নাতে তোমাকে ঢুকাইবো এটা তো ঢুকার পরে পাইবা জান্নাতে ঢুকানোর আগে বান্দা তোমারে পাঁচটা পরিবর্তন কইরা জান্নাতে ঢুকাইবো জান্নাতের গিটা গিটের দুই দিকে একটা হলো দুধের নদী তাকে আরেকটা পানির নদী পানির নহর আরেকটা হলো দুধের নহর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা জান্নাতে ঢুকানোর পরে নিয়ামত পাইবা ঢুকার আগে তোমারে পাঁচটা পরিবর্তন কইরা জান্নাতে ঢুকাইবো পাঁচটা পরিবর্তনে এক নাম্বার পরিবর্তন জান্নাতের দুই দিকে দুইটা নহর পানির নহরে তোমার গোসল করানোর সাথে সাথে তোমার দেহটা দুনিয়াতে কারো বুটি একটু লম্বা থাকে কারো আবার বেটে থাকে আবার একটু মিডিয়াম থাকে আল্লাহ বলেন বান্দা তোমরা জান্নাতে ঢুকার আগে নহরে গোসল করাইবার সাথে সাথে তোমাদের দেহটা আদম নবীর মতো বিশাল দেহের অধিকারে হয়ে যায় বা ও বান্দা জান্নাতে ঢুকার আগে পাঁচটা পরিবর্তন দিয়া তোমারে জান্নাতে ঢুকাইবো এর মধ্যে এক নাম্বার হলো নহরে তোমাকে গোসল করানোর সাথে সাথে বান্দারে নহরে গোসল করানোর সাথে সাথে তোমাকে তোমার দেহটা আল্লাহ আদম নবীর মতো প্রশস্ত লম্বা দেহ কইরা জান্নাতে ঢুকাইবো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তুমি যখন জান্নাতে ঢুকবা ঢুকার আগে নহরের ভিতরে গোসল করানোর সাথে সাথে দুই নাম্বার পরিবর্তনটা আসবে বান্দারে তোর দুই নাম্বার পরিবর্তনটা আমি আল্লাহ হজরত ইউসুফ নবীর সুন্দর আমি আল্লাহ দিয়া তোরে জান্নাতের মেহমান হিসাবে কবুল করব। আল্লাহ বলেন বান্দা এখন শুধু তোমার পাওয়ার সময় দুনিয়াতে কষ্ট কইরা আমারে দিস কিন্তু এখন তুমি পাইবা ও বান্দা দুই নাম্বার পরিবর্তন তোমাকে ইউসুফ নবীর সৌন্দর্য আমি আল্লাহ দান করব ইয়ার পরে জান্নাতে ঢুকাইব বান্দা তিন নাম্বার পরিবর্তনটা দিয়ে আমি আল্লাহ তোমারে জান্নাতে ঢুকাই বলে বান্দা তিন নাম্বার পরিবর্তনটা কি আমি আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ার মধ্যে দেখবেন দুনিয়ার সকল মানুষকে কিন্তু কণ্ঠ সুন্দর দেয় না কারো কণ্ঠ ভালো থাকে আবার কারো খাপ ভালো থাকে না আল্লাহ বলেন বান্দারে তোমাকে জান্নাতে ঢুকায় এবার আগে নহরে গোসল করানোর সাথে সাথে তিন নাম্বার পরিবর্তনটা তোর মধ্যে আসবে আমি আল্লাহ তোর কণ্ঠে দাও নবীর সুন্দর কণ্ঠ আমি আল্লাহ দান করব। আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দা চার নাম্বার পরিবর্তনটা আমি আল্লাহ তোমারে দান করব চার নাম্বার পরিবর্তনটা কি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাকে উত্তম চরিত্র যে উত্তম চরিত্র আমার প্রিয় হাবিবকে দান করেছি এই উত্তম চরিত্র দিয়া আমি আল্লাহ জান্নাতে ঢুকাইব আমরা চরিত্র দেব বিশ্বনবীর চরিত্র সোহানাল্লাহ জোরে বলেন যে চরিত্র সমস্ত চরিত্রের চাইতে উর্ধ্বে যে চরিত্রের যে নবীর চরিত্রের কথা আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলে দিচ্ছে এমন চরিত্র দিয়ে আমারে আপনারে জান্নাতে ঢুকাইবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দা পাঁচটা পরিবর্তন তোমাকে দান করব এর মধ্যে চার নাম্বার পরিবর্তনটা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাকে আমার প্রিয় হাবিবের উত্তম চরিত্র দিয়া আমি আল্লাহ তোমারে জান্নাতের মালিক বানাইব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোমাকে পাঁচ নাম্বার পরিবর্তনটা ওই নহরের ভিতরে গোসল করার সাথে সাথে তোমার ভিতরে পাঁচ নাম্বার পরিবর্তন আসবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন ও বান্দা তোমাকে আমি আল্লাহ পঁচিশ বছরের চব্বিশ বছরের যুবক যুবতী বানায়া আমি আল্লাহ ওই জান্নাতির মালিক বানাইব আল্লাহ বলেন বান্দা এই হলো পাঁচটা পরিবর্তন আমি আল্লাহ কোনোদিন বোরাদেরকে জান্নাতে ঢোকাইব না আল্লাহ কি কইছে জানেন বুড়াদেরকে জান্নাতে ঢুকাইব না একদিন হ্যাঁ হুজুর বয়ন করতেছে হ্যাঁ যে বুড়াদেরকে জান্নাতে ঢুকানো হইতো না এক বুড়া ওইটা কথা আমরা বুড়াই শিখে রে আমরা দিত না জান্নাত হই তখন বলতেছে আরে না বুড়া আপনাদেরকে ওই সময় বুড়া বানাইতো না চব্বিশ বছর পঁচিশ বছরের যুবক যুবতী বানায় জান্নাতে ঢুকাই মোতারাম হাজরির যখন যুবক ওয়া যখন জান্নাতে ঢুকবো জান্নাতে ঢুকার পরে ঘুরে গিলমান গুলি আমার আপনার জন্য হ্যাঁ গান গাইবার বলতে থাকবে যুবক গুলা 
জান্নাতির দরজা দিয়া যখন পা দিবে ইয়ামনে ঘুরে গিলমান গুলি গান গায় আমি আর বলতে থাকবে রে জান্নাতি বড়শালা আসো তোমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য আমরা অপেক্ষায় অপেক্ষমান হয়ে আছি আসো তোমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করব আজকে তোমাদেরকে আমরা ভালোবাসবো আমরা কোনোদিন মৃত্যুবরণ করব না আমরা চিরঞ্জীব আমরা কোনোদিন মৃত্যুবরণ করব না আমরা চিরসন্তুষ্ট তোমাদের প্রতি কোনোদিন রাগান্বিত হব না দুনিয়াতে তোমাদের বিবিগুলি তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করত ঝগড়া বিবাদ করত তোমাদেরকে শান্তি দিয়ে থাকতে দিত না তোমরা প্রবাস জীবনে যাই তা ওই দিক দিয়ে তোমার বিবি আরেকজনের সাথে ইমোতিয়া সেটিং মারত কিন্তু না আমরা এমন বিবি না এমন হুড়ে গিল মান্না আমরা তোমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করব আমরা মরবো না আমরা তোমাদের প্রতি সারা জীবন সন্তুষ্ট থাকবো তোমাদের উপরে কোনো দিন রাগান্বিত হব না আমাদের স্বামীকে হুড়ে গিল মানুগুলি নিয়ে যাবে অতএব না জান্নাতি মহিলা গুলি তারা বলতে থাকবে আমাদের পুরুষদের কি তোমরা গান গাইতেস আর বলতেস তোমরা চির বাস নেওয়ালা তোমরা মৃত্যুবরণ করবা না তোমরা তোমার রাগান্বিত হইবা না ওদের শোনো আমরা দুনিয়ার নারী তোমরা হুড়ে গিল মানের চাই তো কম না কেমন কথা বলছেন নাহনুল মুসল্লিয়া তু ফমা সাল্লাই তুন্না হেরে হুড়ে গেল তোমরা শুনো আমরা দুনিয়াতে নামাজ পড়লাম দুনিয়াতে আমরা নামাজে ছিলাম তোমরা নামাজে ছিলা না নাহনুসাতে আমরা রোজা রাখছিলাম তোমরা রোজা রাখলে ওয়ালা ছিলে না নাহনুল আমরা দুনিয়াতে উজু করনে ওয়ালা ছিলাম তোমরা উজু করনে ওয়ালা ছিলে না নাহনুল আমরা সৎকারী ছিলাম দুনিয়াতে তোমরা সৎকারে ছিলা না অতএব আজকে আমাদের স্বামীকে তোমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য দেওয়া হবে না আমরা আমাদের স্বামীকে হাতি ধরে ধরে আমরা ওই জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করব